kufuatilia matangazo yetu bila shaka karibu katika studio zetu na kiufupi ni kwamba tuna msimu mpya wa ujio wa kipindi cha wachawi wadhalilika kumbuka awali kipindi hiki kilikuwa kinakuletea tu mawaidha mawaidha tu ya kuonyesha namna gani wachawi hivyo lakini sasa hivi tumeamua kuboresha kwa maana ya kwamba kukuletea uhalisia Eh, namna gani tunapokusudia kusema wachawi wadhalilika basi tuonyeshe namna gani wanadhalilika. Uh, tunaye kama unavyoona kwa mbali kule tunaye Sheikh Jafar Abdurrahman fundi huyo kwa jina lingine unaweza kumuita hapo anaandaa uh, vitu ambavyo mara nyingi huwa vinatumiwa na waganga wanaofanya ramli E, pengine tunaweza kusema kwamba kuwaghilibu watu e, kuonyesha kwamba kuna majini kuna mashaitani e, mtu anakwenda kupata kutaka tiba lakini anaambiwa bwana tiba yako lazima upelekwe baharini lazima uchinjiwe mbuzi sasa yote hapa tutakuja kuyadhihirisha kwenye kipindi hiki cha 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 wachawi wadhalilika lakini kumbuka lengo na madhumuni uh, si kuonyesha sisi ni mafundi ama si kumdhalilisha mtu bali ni kuonyesha ni namna gani watu wanatakiwa kuthamini imani zao kwa maana ya kwamba kama ni muislamu basi thamini soma tauhid soma Qur'ani fuatana na suna za bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakika utafanikiwa eh kwa hiyo basi tunakuja kuonyesha namna gani watu wanavyohudumiwa na kipindi hiki pia kitakuwa ni msaada mkubwa kwa wale ambao wana matatizo ya kweli sasa E, mfano unataka ulinzi wa nyumba yako ulinzi wa shamba lako ulinzi wa gari lako ulinzi kazini haya mambo yashafundishwa kwenye Qur'ani na Sunna kwa hiyo tunaonyesha namna gani wachawi wanavyowadhalilisha watu na tunatoa njia e, namna gani wewe sasa unatakiwa ufanye kwa sababu tunaposema e, kujilinda ama kuji, 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 kuji kujikinga kinga zipo kupitia Qur'ani kinga zipo kupitia Sunna kinga zipo kupitia E, taratibu ambazo kimsingi zimeruhusiwa kisheria. Kwa hiyo hapa tunatoa mbadala, tunaonyesha ni vipi waganga wanafanya lakini ni vipi KTV sasa inakutoa kwenye ujinga huo na kukupeleka katika 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 e, tiba halisi ambazo kimsingi zinatakikana. Na sisi kwa kweli tumejipango kwa yoyote ambaye atakuwa ni mwenye kuhitaji huduma zetu kuhusiana na shida yako uliokuwa nayo, KTV tumedhamiria kukuletea wataalamu ama kukuletea mtaalamu ambaye atakwenda kukusaidia popote pale ulipo. KTV TZ online tumeamua kuja uh, kwa namna nyingine kuonyesha ni vipi basi watu wanapofanyiwa huko na vile vile kutoa njia badala kwamba acha kwenda kwa waganga basi fuata Qur'ani na Sunna nenda kwa wataalamu huyo Sheikh Jafar Abdurrahman ameamua kuingia kwenye taaluma ya kusoma vitu kama hivi lengo na madhumuni ni kuwazindua watu lengo na madhumuni ni kuwazindua watu hivi ni vitu ambavyo wengine unaona eh kwa hakika akili yako itakwambia hapa natafutwa na sasa nishapatikana. Sasa joto la moyo likipanda kidogo joto la mwili, ukienda kwa mganga tena anakupiga na yeye pale pale anakwambia hapa ndugu yangu umepatikana. Simu mpya. Wachawi wadhalilika. Naam, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Mpenzi mtazamaji wa KTV TZ online. Mimi ni Jafar bin Abdurrahman. Na ukaribisha katika kipindi maridhawa kabisa, kipindi katika msimu mpya, kipindi eh, cha wachawi wadhalilika. 
hapa hapa ndani ya KTV TZ online mambo mengi na mazuri tumeandaa kwa ajili ya kukuletea ili tuendelee basi ama tuingie rasmi katika huu msimu mpya na inshallah ni sema tu eh, kwa idhini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tunataka tutoe elimu hii kwa kila ambaye yuko hai ili mradi aweze kujua namna gani basi tunaweza kutoa siri vitimbi vituko vya washirikina wachawi waganga matapeli halikadhalika na kila yule ambaye anafanya tofauti na mafunzo bora ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na haya tunayafanya ni kwa sababu ya kuokoa nafsi zetu na moto wa jahannam Allah subhanahu wa ta'ala nasema kwenye Qur'ani Ya ayyuhalladhina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara alayha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amaru ila akhir al-aya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ndani ya utangulizi huu anasema Enyi mliwaamini ziokuweni nafsi zenu na watu wenu kutokana na moto ambao Mwenyezi Mungu ameuandaa. Moto huo kuni zake ni watu na mawe. KTV TZ online wameamua kukuletea kipindi hiki kwa ajili ya kukuokoa wewe na yule na yule ambaye e, anakusudia ama anatarajia kwa e, kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndani ya kipindi hiki Mwenyezi Mungu akijalia khairi mtajifunza mengi mazuri, mtajifunza matukio mbali mbali ambayo waganga huo wanayafanya kwa ajili ya kuturubuni ama kututoa katika imani ya sahihi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kutuingiza katika kufuru na shirki ama kututapeli libasi kutuibia mambo haya yote tutayafundisha humo wewe ambaye uliwahi kuibiwa kutapeliwa kwa namna moja ama nyingine kaa tayari pamoja nasi ili uweze kuyafu, ku, eh, ku, kuji, kujifunza vingi vizuri ndani ya kipindi chetu leo tutatoa kama mfano inshallah ili uweze kujua nini ambacho kinafuatia kuanzia sasa inshallah karibu sana kwa siku ya leo natamani nikuletee walau mfano yani muktasari wa juu ya jambo ambalo ama ya mambo ambayo tunakuja kuyaonyesha kwenu Mwenyezi Mungu akijalia unaweza ukavuna vitu vingi sana Nimesema tunawagusa matapeli tunawagusa wachawi tunawagusa e, waganga mushirikina wote kwa jumla wao kadiri ya siku tutakuwa tunakwenda kwa awamu mpaka jamii yetu ipate kuelimika kwa idhini inshallah ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala lakini kwa sasa nakuletea ndugu yangu Fauz E, ili tuingie katika mfano habari yako bro mambo mazuri afya yako nimekuita kwa ajili ya e, kupata kitu ambacho e, kitamuelimisha pia mtazamaji wa KTV T, Tanzania au KTV TZ online inshallah utapata thawabu pia mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala lakini leo nataka tuonyeshe matapeli namna gani basi anaweza kaja mganga ama tapeli mtaani kwenu ama maeneo ambayo unaishi wewe ndugu yangu mtazamaji akasema kwamba kwa kuwa amegundua hivi sasa maradhi yaliyoenea ni sukari pressure na mengineyo ambayo yanasumbua yana sana anaweza kaja mtu akasema jamani mimi nimekuja na dawa dawa nzuri sana dawa hiyo kutoka kijiji ninachokijua mimi ni hatari naweza kutibu sukari halikadhalika inaweza ikatibu eh, pressure kama umeme haraka sana lakini eh, siwezi eh, ku, ku, kusema kwa mdomo tu lazima nikufanyie mfano ili upate kujua mfano leo tunachukua eh, kifaa kama hiki hii ni nini ndugu yangu soda hii naam soda hii soda hii kwa kuitazama unaweza ukajua hilo ama tufanye mfano upate kuila, ku, kuonja ladha yake Nataka mtazamaji pia na wewe vile vile upate e, kusadi, kusadikisha kile ambacho kinafanyika mala hapa. Hii ndugu yangu amesema ni sura lakini sitaki akuaminishe kwa maneno tu. Nataka kwanza aonje ladha yake. Hivyo bravo naomba utesti kwa kunywa hii ila kunywa mpaka walau kwenye alama ya kiuno ya chupa hii. Naam. Ongeza kidogo. Kweli Fanta. Okay. Eh? Ongeza kidogo. Ni yenyewe? Kabisa. Yenyewe kabisa. Eh? Yenyewe kabisa. <laughs> eh, ongeza kidogo. Uenda sio yenyewe hii. Yenyewe. <laughs> Ila pia inaonekana ulikuwa una kiu. Well, eh? 
Maana kila nikijaribisha labda utaacha unaendelea. Na hii ndio soda yangu hasa. Kweli eh? Ndio umenipatia ndipo nifante. Asante sana. Kwa hivyo ndugu yetu huyu nime tume bwana bwana Faust tumemuita kama vile e, mfano kwa kwa wewe mtazamaji wa KTV TZ online ili mradi akusadikishie kwamba hii ni soda. Kwa hivyo mganga ama huyo mganga tapele anakuja mtaani kwenu anahitaji akuonyeshe dawa ya pressure, dawa ya sukari inayotibu kwa haraka sana ili mradi aweze kuchukua kile ambacho amekusudia kwako, yani fedha. Hii ni soda. Tunakuingia tunaingia moja kwa moja sasa katika mfano ili e, tuweze kujua E, inakuwaje basi dawa hiyo ikoje inafanyaje kazi ndio hapo sasa yule mganga anachukua chupa ya dawa ambayo yeye ameienda dawa hiyo ameyetia labda lebo nje hivi ya majina yoyote ambayo anajua yeye anaweza kaandika dawa hapa mgalavas ama mzeuliza dawa yoyote jina lolote ambalo yeye analijua ili mradi akutengenezee mazingira wewe upate kujua kwamba hiki ni kitu halisi ambacho kitapelekea yeye kupata uafueni ama kupona maradhi yake anafungua ile dawa yake Noma nifungulie kidogo. Akisha fungua tayari anamimina kwenye ile soda. Anamimina mbele ya macho yako ili na wewe upate kuona na uweze kuona kwamba namna gani dawa inaweza ikafanya kazi kama umeme kwa kuondosha maradhi yako kwa haraka zaidi. Hapo ghafla binivu unastukia tayari e, soda imebadilika. Hebu naomba brother e, iangalie kwa makini hii. Ni bado iko vile vile kifanta fanta ama iko kivingine? Hamna imebadilika kabisa. Eh? Imebadilika kabisa, kabisa. Kama mfano wa maji vile. Eh. Sasa wewe kwa haraka haraka kama ile chupa angekuwa ametia lebo yoyote hapa nje huyu ni rais kukushawishi wewe ukaamini kwamba hapa kweli na kwenda kupona sukari yangu na kwenda kupona pressure maskini lakini kilichofanyika hapa si kitu sahihi na ndio maana kama atakujia mtu wa design hii mtaani kwenu sehemu yenu mnaoishi jambo la mwanzo kabisa akishafanya hivi muombe hii iliyobadilika kama ni dawa aanze kunywa yeye atakuita mchawi atakuita mwanga umekuja kuvuruga shughuli yake na ana mabaunsa wake anaweza kukutumia wa kupiga haraka sana wa kutoa ile eneo ili mradi usije ukamwaribia shughuli kwa sababu humu hakutii ile dawa na kusidia kuwauzia humu ametia kitu kingine ni aina ya kemikali ambayo inatumika kwa ajili ya kusafisha masinki hali kadhalika na vitu ambavyo vimekuwa vyeusi sana yani venye madoa na kadhalika ndio ametua ametumia kutia humu ili mradi akuhadae wewe ununue dawa yake ambayo si hii aliyotia humu ndani sasa huu ni mfano na bwana Fauzi mimi mwenyewe hii siwezi kunywa na wewe pia sikushauri hii kunywa ukinywa hii utadhurika kwa hivyo na wewe pia naomba upeleke ujumbe huu kwenu ili watu wasije wakahadaika sawa eh kilichopelekea soda hii kuwa maji ya fanta si kingine isipokuwa ni kemikali tu na wala si uchawi na wala si dawa yoyote ambayo mganga huyu alikuwa nayo kwa hivyo tumesema au wale kwamba insha Allah leo tunafanya kama vile muktasari kwako kukuonyesha namna gani KTV wamekusudia mema kwako ili kukuletea makubwa zaidi tutakuletea vitu vikubwa tukijaliwa hata ukiona kichwa kimekatwa cha mtu kinazungumza hakina mwili jua ni udanganyifu tu hakuna la kweli na haya tutayafanya kupitia hapa KTV insha Allah ويسبح الرعد بحمده